Hi friends, now we are going to discuss the September 26th current affairs in 2019. First of all, let's talk about national news. In India, the first indigenously developed high temperature fuel cell system is the first time developed. This is the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, the Indian Industries also developed this. This is the President Ramnath Govind. This is the President Ramnath Govind. This is the initiative of New Millennium Indian Technology Leadership Initiative NMITLI அதுக்கு கிழ இது வந்து செஞ்சிருக்கதா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட High Temperature Fuel Cell System பாத்தீங்கனா இப்போ General நாம் யூசுப் பண்டிர Diesel Generators அதுக்கு பதில இது useful ஆருக்கும் அப்படியின்றமே சொல்லிருக்காங்க இதன் முலையமா Clean, Efficient, Reliable Backup Power Generator இது வந்து இருக்கும் அப்படி So, this is the diesel generators and the fuel dependence of the fuel dependence of the fuel dependence. In the news, India's first indigenous high temperature fuel cell system is developed in the number of questions. That's the answer. Council of Scientific and Industrial Research. That's the joint military exercise Gazind 2019. This is India and Kazakhstan. This is the Uttarakhand. பித்திரோக்கர்க் அப்படின்று ஏடத்தல் நடந்திருக்கு இறு நாட்டுக்கு அடையில் The Defense Cooperation அது Enhance பண்டுத்துக்காக இது நடந்திருக்கிறது சொல்லிருக்காங்க இது நியுஸ் பொடுத்து வருக்கும் The Gazin 2019 இது இந்தியாக்கு எந்த நாட்டுக்கு அடையில் நடந்த Joint Military Exercise அப்படின்றுமே இது ஒரு miniature satellite அப்படியின்டு சொல்லிருக்காங்க இது வந்து NASA நுடை Columbia Scientific Balloon Facility முளியம் New Mexico அங்க இருந்து இது வந்து launch பண்ணிருக்காங்க இந்த குறிப்பிட்ட satellite பாத்தீங்கனா நம்பலுடைய sun அதிலந்து வர radiation அதை மதிரி space exploration வந்து human sensor satellite எந்தலுக்கு safer இருக்கு இதலாம் பத்தி analyze பண்டதுக்காக இது வந்து செயல் இது எந்த space institution launch பண்ணிருக்காங்க அப்படின் நம்மிருக் கிருச்சின்கேக்கலா அதுக்கான் answer NASA அடுத்ததா அசாம்ல ஒரு 3 public welfare schemes ஒன்றுத்தான் வந்து launch பண்ணிருக்காங்க அது நோடைப் பேர் Aponer Upon Gar Abinandan and Free Drugs Scheme for 651T Garden Hospitals இதில Aponer Upon Gar அப்படின்றை இந்த scheme நாம் முனாடிய பாத்திருந்தோம் இதன் படி அசாம்ல இருக்கிறா இந்த state citizensக்கு 40ல செருப்பா வெரிக்கும் அங்க வாங்கர home loansக்கு வந்து 2.5 lakhs வெரிக்கும் subsidy வந்து தரர்தான் அனும்ஸ் பணிந்தாங்க இந்த அபினந்தன் இந்த ஒரு scheme முளியமா அந்த stateல வாங்கி இருக்கிறே education loans எல்லாத்துக்குமே வந்து one time settlement ஒரு subsidy வந்து 50,000 rupees வந்து தரப்படும் அப்படி இதுக்கு கிழ 142 essential drugs, 42 surgical items, 45 consumable linens and 6 numbers of disinfectants இதலாம் வந்து அங்க அசாம்ல இந்த tea garden அந்த hospitals வந்து provide பொண்டுராதா சொல்லிருக்காங்க இதுக்காக வருஷா வருஷும் 20 crore rupees வந்து சலவுப்பன போருதாம் அருவிச்சிருக்காங்க இது நியுஸ் பொருத்து வெரிக்கும் இந்த குறுபிடம் மூனு schemes எந்த state government launch பண்ணதார் அடுத்துதான் ஒரு சில இன்றிலாஷ் நியுஸ் பத்தி பாக்கப் போரும் சவுதி அரேபியா உங்கள் நாட்டில் first time tourist visas வந்து தரப்போரத சொல்லியிருக்காங்க அந்த countryல் அந்த tourism promote பண்ணிரத்துக்காகும் oil அதனோடைய அந்த ஒரு தட்டுப்பாடு சோ அதனால வரக்குடிய அந்த economy அதில் இருந்து கொஞ்சு diversify ஆகரத்துக்காகு இந்த Saudi Arabia அடுத்துதா 74th United Nations Climate Action Submit 2019 இது வந்து United States New Yorkல இது நடந்திருக்கு இதுக்கான தீமா Climate Action Submit 2019 A race we can win A race we must win இதை குடுத்திருக்காங்க இதை UN நோடைய பொது செய்லாலர் Secretary General Antonio Guterres வந்து இதை ஹோஸ் பண்ணிருக்காரு இதில் 
செக்ரட்டரி ஜெனரலுடைய ஸ்பெஷல் என்வாய் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கான ஸ்பெஷல் என்வாயா லூயிஸ் அல்போன்சோ டி அல்பா அப்படின்றவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க இந்த குறிப்பிட்ட ஈவெண்ட்ல நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து குளோபல் குவாலிஷன் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரிசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு இது நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி நைன்டீன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சப்மிட் அதுக்கான செக்ரட்டரி ஜெனரலுடைய ஸ்பெஷல் என்வாய் யார் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் லூயிஸ் அல்போன்சோ டி அல்பா அடுத்த ஒரு சில எக்கனாமிக் பேஸ் நியூஸ் பார்க்க போறோம் ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அவங்களுடைய ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் அவுட்லுக்ல இந்தியாவினுடைய அந்த வளர்ச்சி விகிதம் அது வந்து குறைச்சிருக்காங்க முன்னாடி செவன் பர்சன்டா சொல்லி இருந்தது இப்ப வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு குறைச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இந்தியாவினுடைய அந்த வளர்ச்சி விகிதம் வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏடிபி அந்த டுவெண்ட்டி நைன்டீன் அவுட்லுக் படி இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி விகிதம் எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அடுத்ததா IIFL, Wealth Hurun India Rich List 2019. இதில் இந்தியாஸ் ரிச்சஸ்ட் பர்சனாக வந்து முகேஷ் அம்பானி அவர் வந்து எப்பவும் போல் எட்டாவது ஸ்ட்ரைட் இயராக அவர் வந்து டாப்பில் இருக்கார் அவருடைய மொத்த அந்த சொத்து மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் லேக் க்ரோர் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்த இடத்துல லண்டன் பேஸ்டு ஹிந்துஜா அண்ட் ஃபேமிலிஸும் அதே மாதிரி தேர்ட் பொசிஷனில் விப்ரோனுடைய ஃபவுண்டர் அசிம் பிரேம்ஜியும் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இது நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் IIFL Wealth Hurin India Rich List 2019 இதில் டாப்பில் இருக்க ரிச்சஸ்ட் பர்சன் யார் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் முகேஷ் அம்பானி அடுத்த ஒரு சில ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இன்டர்நேஷனல் ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் அவங்களோட லேட்டஸ்ட் ரேங்கிங்ஸ் வந்து இப்போ வெளியிட்டு இருக்காங்க இதில் எயிட்டி சிக்ஸ் கேஜி கேட்டகரியில் இந்தியாவினுடைய ரெஸ்லர் தீபக் புனியா அவர் வந்து டாப் ஸ்போர்ட்ல இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி பிப்டி செவன் கேஜி கேட்டகரியில் இப்போ ரீசெண்டாக வேர்ல்டு பிரான்ஸ் மெடல் வின் பண்ண ரவி தஹியா அவங்க வந்து ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் இருக்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ராகுல் அவேரே அவர் வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு அண்ட் தென் விமன்ஸ் ரேங்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் வினேஷ் போகத் அவங்க வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி த்ரீ கேஜி கேட்டகரியில் அவங்க செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு அண்ட் தென் ஃபிஃப்டி கேஜி கேட்டகரியில் சீமா பிஸ்லா அவங்க தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறதாவும் பூஜா தண்டா அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி நைன் கேஜி கேட்டகரியில் ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் இருக்கிறதாவும் அதே மாதிரி மஞ்சு குமாரி அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ரேங்க் தள்ளி செவன்த் பொசிஷனில் இருக்கிறதாவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி சிக்ஸ் கேஜி கேட்டகரியில் நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் யார் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் தீபக் புனியா அடுத்ததா தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் டோரே பேன் பெசிபிக் ஓப்பன் டுவெண்ட்டி இந்த ஈவெண்ட் ஒசாக்கா ஜப்பானில் நடந்திருக்கு இதில் விமன்ஸ் சிங்கிள் ஸ்டைட்டில் ஜப்பானீஸ் டென்னிஸ் பிளேயர் நவோமி ஒசாக்கா அவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் விமன்ஸ் டபுள் ஸ்டைட்டில் தைவானீஸ் டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் லட்டிசா சன்னோ சான் ஹவ் சிங்கும் வின் பண்ணியிருக்காங்க நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டோரே பேன் பசிபிக் ஓப்பன் இது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் ஜப்பான் அடுத்ததா இப்போ ரீசெண்டாக வெளியிடப்பட்ட ஒரு புக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரீசெட் ரிகைனிங் இந்தியாஸ் எக்கனாமிக் லீகசி இந்த புக்கை பிஜேபியினுடைய எம்பியா இருக்கிற சுப்பிரமணியன் சுவாமி அவர் வந்து எழுதி வெளியிட்டிருக்காரு இந்த நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட புக்கை எழுதுனது யார் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி அடுத்ததா ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அந்தியோதயா திவாஸ் டே இது வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு அனுசரிக்கப்படுது அதே மாதிரி வேர்ல்டு ஃபார்மசிஸ்ட் டே இது வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு அனுசரிக்கப்படுது இந்த வருஷத்துக்கான தீமா சேஃப் அண்ட் எஃபெக்டிவ் மெடிசன்ஸ் ஃபார் ஆல் இது கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் டே ஃபார் த டோட்டல் எலிமினேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் இது வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தனிக்கு அனுசரிக்கப்படுது அண்ட் தென் வேர்ல்டு என்வரான்மெண்டல் ஹெல்த் டே இது வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தனிக்கு அனுசரிக்கப்படுது இதுக்கான தீமா கிளைமேட் சேஞ்ச் சேலஞ்சஸ் டைம் ஃபார் குளோபல் என்வரான்மெண்டல் ஹெல்த் டு ஆக்ட் இன் யூனிசன் அண்ட் வேர்ல்டு மேரடைம் டே டுவெண்டி நைன்டீன் இது வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு அனுசரிக்கப்படுது இந்த வருஷத்துக்கான தீமா எம்பவரிங் விமன் இந்த மேரடைம் கம்யூனிட்டி இதை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் வேர்ல்டு கான்ட்ரசப்ஷன் டே இது
மஸ்கிடோ டிசீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் பாலிசி ஆஃப் எஸ்டிஎஃப்சி எர்கோ இது விற்கிறதுக்கு யா எந்த குறிப்பிட்ட பேங்க் வந்து இப்போ இவங்க கூட சேர்ந்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் ஏர்டெல் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் அடுத்ததாக ஒரு சில டெத் நியூஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் அந்த குறிப்பிட்ட பர்சன் அண்ட் தென் அவர் எந்த ஃபீல்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் முக்கியம் ஸோ அதை மட்டும் இப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்க போகிறோம் ஜாக்வஸ் சிராக் இவர் வந்து ஃபார்மர் ஃப்ரெஞ்ச் பிரசிடென்ட் இவர் இப்போ ரீசெண்டாக இருந்துட்டாரு அதே மாதிரி தாவோ கர்னிகா ஸ்லோவீனியா நாடை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து ஒரு மவுண்டெயின் ஸ்கையர் இவர் வந்து இறந்துட்டாரு அண்ட் தென் ஜே மைக்கல் மெண்டல் இவர் வந்து ஒரு டெலிவிஷன் ப்ரொடியூசர் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் அதே மாதிரி எமி அவார்ட் வின்னர் நாலு தடவை வின் பண்ணவர் இவரும் இப்போ ரீசெண்டாக இருந்துட்டாரு அதே மாதிரி வேணு மாதவ் இவங்க வந்து தெலுங்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு காமெடியனாக இருக்கிறவர் இவர் இப்போ ரீசெண்டாக இருந்துட்டார் இந்த நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேணு மாதவ் இவர் வந்து எந்த ஃபீல்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் காமெடியன் அடுத்ததாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான கிறிஸ்டஸ் பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் சிஓபி ஃபோர்டீன் இது வந்து எந்த கண்ட்ரி ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அடுத்து நேபாளினுடைய காட்மண்டுலேருந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த பிளேஸ் வரைக்கும் பஸ் சர்வீஸ் இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இருக்காங்க அடுத்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஜனோஷாதி சுகம் ஃபார் அவுட்லெஸ்ட் அண்ட் சர்ச்சிங் ஜெனரிக் மெடிசன்ஸ் இதை யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி டூ ஹண்ட்ரட் இயர் ஓல்டு கிருஷ்ணா டெம்பிள் இதை வந்து எந்த கண்ட்ரியில் ரீடெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டுக்காக இதை ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு அடுத்து பத்ரா ஸ்டேஷன் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெரிட்டேஜ் போஸ்டர் ஸ்டாம்ப் இதை யார் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணி ரெடியாக இருங்க இதை தொடர்ந்து கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிஓபி ஃபோர்டீன் இதை வந்து இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து நேபாளினுடைய காட்மண்டூலேருந்து இந்தியாவினுடைய வெஸ்ட் பெங்கால் வரைக்கும் இந்த பஸ் சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஜனோஷாதி சுகம் இதை வந்து சதானந்த கவுடா வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் தென் பிஎம் மோடி பஹ்ரைனில் இருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா டெம்பிள் அதை வந்து ரீடெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு அண்ட் தென் ஹெரிட்டேஜ் போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் பத்ரா ஸ்டேஷன் இதை வந்து லான்ச் பண்ணது ஷாருக் கான் இந்த கொஸ்டின்ஸில் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கீழே கொடுத்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்களுடைய கண்டினியூஸ் சப்போர்ட்க்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பார்த்தினா உங்களுடைய வேலபிள் கமெண்ட்ஸ் மறக்காமல் கீழே கொடுத்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சக்தி அகாடமி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பில் சிம்பிள் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி சக்தி அகாடமி சார்பாக ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்து நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பேங்க்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி மாதிரியான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து சக்தி அகாடமியில் அவைலபிளாக இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா டீடெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கீழே கொடுத்துருக்க லிங்க் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான டேரக்ட் கிளாஸஸும் சக்தி அகாடமியில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா டெமோ கிளாஸஸ் வேணுன்றவங்க நைன் டபுள் எயிட் ஃபோர் டபுள் டூ டபுள் டூ ஃபோர் நைன் அப்படின்னு நம்பர் கால் பண்ணி நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா டீடெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் தென் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவிசஸ் வந்து சக்தி அகாடமி சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அதுக்கான லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்